是我遗忘的角落。这大荒的规则，看破难说破，无言若何，复活相生。唯品会邀您收看腾讯视频准上书，让他心动得花小心思。看，小紫在唯品会买的仙女裙，四海八荒的好牌子，三生三世有三折。加倍艾特邀您观看前情回顾。羊奶粉，我只选加倍艾特。三生三世枕上书，由加倍艾特特约播出。敏苏，敏苏，敏苏，敏苏，夏红公主，这里危险，你别过来，你快走！敏苏。亲，这身上是否有一片龙鳞？你你怎么知道？那一年，你不过六岁，因为遇到吃或要收，险些被火烧伤，是我救了你，给了你这片龙鳞。
。从此，我只要有难的时候，总像是有人帮我，那片楼林也会有反应。是你，是你在暗中保护我，照顾我长大。那，那，那你到底是谁啊？我是你父亲。这有什么？不，不，不，不，不，不，不可能！从来没有人跟我说过。你有我娘，你妹呀！旁边。今年，你娘亲不堪吃魔君残虐，逃出魔族与我相遇。我们隐姓埋名到了南荒，后来便有了你。你，你真的是。我父亲不多礼。你怎会重伤如此？我的伤，帝君不必牵挂。帝君，这便是我的女儿，姬恒。你执着于此，不肯离去。就是因为他吧，都怪我，是是我为了救敏素，他才会伤成这样，他都是为了我才伤成这样的。帝君，你救救他，你一定有办法救他的，是不是？太迟了，不会的，不会的，不会的。帝君。臣有一事，求帝君成全。你说，臣女姬恒，如今是身中秋水寒毒，我也不能再照顾她。能否将她托付给帝君？求帝君照顾小女周全。放心，我会照顾她，设法帮她解毒。不要！我会恨你的，你不许走！你走，我会恨你的，我会恨你一辈子！不要！不要！爹！爹！爹！爹！爹！爹！这哪来的小灵狐啊？啊！你从哪儿来的？
있죠. 你怎么变成了这寻常的灵活了法术呢你法术呢 上当了，我的小殿下。那要是亲一亲就能怀上个小冬华的话，我凭空就能生出两个小司命来。哎，来来来来来，既然来了，就别走了啊！一五一十的把你是怎么变成这副德行的过程给我写下来，写吧。几何，谢帝君相救。秋水之毒并未尽处，还需好好调养。敌军敏苏怎么样他没有答案敌军敏苏有一事相求我哥我哥旭阳他是一定不会放过敏苏的我求求敌军敌军可否相助你们我们自由为伴小的时候我哥不让我和他人接触只有敏苏相伴左右温柔守候我哥赐婚并非我的本意可是他帝君既恒此生非敏苏不嫁望帝君成全小看我们这么小的姐姐怎么能困住我呢哼李魔君公主回来了公主现在何处就在宫外还有东华帝君帝君东华我妹怎么伤了她中了秋水之毒秋水帝君此番救了恒儿大恩大德我魔族上下感激不尽齐恒的秋水毒并未尽处还需好生修养帝君说的是敢问帝君在这白水山上恒儿究竟与帝君发生了什么并无特别恰巧遇见恰巧遇见帝君可曾记得在禁地之时允诺我魔族一事说吧我想请帝君迎娶姬恒为帝后
数难从命。帝君千金一诺，难道要反悔？此事无关承诺，只是本君素来，并无迎娶帝后之心。帝君当日曾亲口承诺，只要此事不有违道德，又不伤生害命，你便会答应。为何如今又百般推搪？推搪了又如何？帝君，迎娶帝后实乃大事，并非只系于你我二人。我提出联姻也是为了天族、魔族乃至天下苍生的长久和平。天族、魔族自此携手共生，再无纷争，这六界的安宁，岂不正是帝君心中所愿吗？魔君送令妹入天宫，原来是为了六界安宁，正是为此。不然，帝君以为为何？既然如此，三个月后，你将姬恒送嫁太晨宫好了。帝君答应了。魔君心存高义，既然送令妹入了天宫，便该知，令妹从此便是天族人，不再受魔族约束。再者。魔族日后如果有什么异动，想必魔君也必然会心存高义，为六界安宁鞠躬尽瘁，绝不会放任魔族有什么不轨。这份心，本君势必成全。帝君才是高瞻远瞩，在下远远不及啊。魔君的请求。本君已应承，那姬恒身边那个侍卫的事，也就此算了吧。既然婚约已定，就按帝君的意思办吧。嗯。哎呀。帝君时常这样到处巡视，他才走了没多久，你就这样挂念，以后可怎么办呢？难不成你还让帝君天天守着你？哎，这这你可别哭啊！帝君吩咐我照顾好你。哎，那这样，我帮你打开结界。你在这店内玩耍一会儿，好不好？小狐狸，你怎可骗我？我要时时刻刻守在帝君身边，我要去找帝君了。小东西，骗开了结界。帝君，义兄，你回来了。帝君，帝君，原来小狐狸去寻你了。白水上的龙脑树枝和青莲蕊吗？原来帝君是为我采药去了。义兄拿的莫不是那两种疗伤圣药？还不快把药罐拿过来！手受伤了，是为我采药的时候不小心弄破的吧？我也要为帝君做一个顶顶好的药膏。膳房的小酒厨艺不错
，调他来照顾小狐狸的饮食。有一件事还未向你禀明，小九消失了，我怀疑他跟那个假扮成你混入太神宫的魔族有关系。说谎镜，我行得正，坐得端，怎么可能会是魔族的奸细啊？我来自青丘，这样诬陷我，根本就是想让我再也回不来了。既然义兄如此看重，不如调我手下玉茹来照顾他。哼，还是让我自生自灭吧。没你的手下，我可能还会活得久一些。无妨，既然没有合适的人手，我亲自来照顾他吧。义兄，这只小狐狸来路不明，怕是有什么妖魔鬼怪用法术幻化，你一定要小心。你多虑了。有力气哭，没力气跳上来。帝君送了我一块玉，难道这就是传说中的定情信物吗？你这般活泼爱闹，无辜被卷入锁魂域，差点丢了性命。嗯，那不算什么，只要是能跟帝君在一起，我什么苦都愿意吃。哼！当年我麾下有一个将领，勇猛无双。曾屡次救我于危难之中，今天我眼睁睁的看他羽化而亡。啊！天哪！原以为帝君是四海八荒最耿介无情的仙，竟然也会有伤心的时候。情之一字，究竟有什么？让他一代猛将，甘愿如此。他本可以不用死的。帝君，我愿意为了你做任何事情，但是，可不可以不要死？不是我不够诚心，是我更想跟你在一起过日子。我太想跟你在一起，所以不可以死，因为我舍不得。小殿下，你又惹祸了！你知不知道，就你那身皮毛似的？你画的？花开花落花画泥，长安长顺长相依。司命没礼貌，竟然偷看人家写诗。两句酸诗也就算是个绕口令吧。坏司命！哎，不过小殿下这幅画画的还是可以的。说起这佛印轮之术，世间只有三人习得：一为昆仑虚的墨渊，二为西天梵境的佛陀，三就是帝君他老人家。小殿下能得见，也算是三生有幸哦。那当然了，我的帝君如此厉害。我一定要把这个英雄史诗给传送出去，让更多的人看到。哼，嗯，司命，我的东西呢？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
别全打开，你用多少拿出多少来。哎，这么急去哪儿？牙膏车、蜜泡小苏打，我要去买买买。是不是慕斯口感？绵密泡泡可以卷走牙齿那款。还有椰香味呢，塑形胶能借我吗？哎，我也想要不灵不灵的亮白牙齿，<笑>记得多买点回来。这是什么？木芙蓉花糕，你做的？嗯，等一下。人间的九九消寒图，就是在冬至那天开始描红一板花板，等到了时候，就把你的爪子描红，按回来，如何？帝君也在想着以后，我们还会有好多好多以后。从今天起，我不要再好吃懒做了，我要做一只有用的狐狸，为帝君添光彩。从夏天过去再开始吧
，帝君当真喜爱这只小狐狸，为了给它乘凉，伐了两棵白檀木，铺上白水晶隔水，才有了这样盛夏中还能乘凉的避暑亭。现在连只狐狸都能看我笑话，公主何苦自薄？不过是只宠物罢了。做了那么多事，满心考虑的都是义兄，现在倒好，倒是给别人做嫁衣了君，你都是这样一个人看佛经，从白天看到晚上，又从晚上看到白天的吗？以后有我在，帝君就不会孤独了。我要把世上最好的东西都给帝君。等我将来会说话了。我就把帝君诓到青丘去，那个时候我就可以对帝君说：“你看，这儿的星星那么大，一颗一点都不可爱。什么时候我带你去我们青丘看星星？”好。帝君可见过你这副吊儿郎当、不正经的模样？果然让你听话还是替帝君管用。哎，哎，生气了？握个爪呢？哎，生气老得快哦。你看我现在这么大岁数了，什么也记不住了。是谁跟我说，这寒食草的根茎是忘忧的良药，花朵是顶级的佐料来着？是谁要这种子来着？嗯，是小殿下你呀、啊。这是我去西天听佛祖说法的时候，回来的路上特意去寻的，说是灵山上能寻到的四海八荒最后一粒种子了，最后一粒哦。开心了，等你离开九重天的时候再给你。吓我一跳，你别把它吃了啊！在这里，到时候我跟帝君在一起了，麻在哪里都一样。想着呢，我跟帝君没有什么共同语言，帝君会的我都不擅长，竟没想到我唯一精通的厨艺他也通晓，总算是找到可以同帝君同为高人的一处交集了，这下终于放心了。表情来跟帝君交流啊！我记得姑姑说过，以前有一位新婚的娘子，她从来不善厨艺
。有一日，他突然心血来潮洗手做羹汤，夫君吃了之后大赞其味。后来新娘子洗盘时不放心，于是尝了一点鱼汤，却没想到，夫君只是为了让他开心，才说出这段话。所以，啊、哦，所以之后他们夫妻情比泥坚，一直都很好的。作为一段佳话流传了下来，嗯，我不能说帝君做的不好吃。帝君。欣喜如花的发现我这个满足的笑容里暗含着勉强，最后你能自己尝一尝。这个是，还想再来一盘？今天没有了，明天再做给你吃。不用了。我已经尝过了，很难吃。不过我想着不同物种的口味或许是不一样的，所以就拿来给你尝尝。果然，你们狐狸的口味还真是不一般。嗯。<笑>吃了太多帝君做的美食，毛都要掉光了。再不想个法子的话，我都要变成秃狐狸了。看来如今除了河畔托出，也没什么别的法子了。那好吧，那我就用肢体语言告诉他，我要拒绝帝君的肥鲤鱼。好茶。有人啊，我不能偷听帝君说话。太失礼了，帝君，这之前也没听说过你对灵虫有兴趣，怎么突然间养了一头灵狐啊？他挺特别，我和他算是有缘。你可莫要夸我啊！这模样更好的灵狐我又不是没见过。青丘白家的那几位，原型本身都是一等一的美人，你这头小灵狐又有什么好特别的呢？他觉得我做的糖醋鱼。很好吃，那他真的很特别啊！哎呀，眼下这个情形，我若此时跳出来告诉他一切都是在骗他的，那……哎，无论如何，这也是一个美好的误会。不若就让他继续美好下去。虽然在坚持吃帝君做的糖醋鱼，有可能全身的毛都掉光，但是那又有什么关系呢？就当是提前进入了换毛的季节吧。你刚刚是笑了吗
，喜欢吗？嗯，喜欢。看看，喜欢吗？你画的我都喜欢。若醒了便去中庭候着，好喂给你吃食。那只小狐狸究竟有什么好，比我还重要？凭什么？我不管，这样我没法安心去西荒做你让我做的事。我既答应你父亲照看你，便不会不管你。你同一只宠物计较什么？你看，你在义兄眼里不过是只宠物罢了，却总是妄想得到义兄，不觉得他可笑了吗？这下我就能安心去西荒不语了。不知道回来的时候，义兄对你的新鲜劲儿过去没有？希望还能在太成宫继续见到。敌军对我那么好，只是把我当做宠物而已吗？如果知道我的真身，如果我以地基的身份跟帝君相认，帝君会怪我吗？他跟我一起画画，还送了我这么好看的白玉，还抱着我说了那么多的话。小家伙，也就是你这样顽皮，也不会惹帝君生气啊。哼，那是因为我在帝君心里很重要。哎呀，快跟我走吧，帝君正找你呢。小狐狸，小狐，等等，等等，贵客马上就要到了，不可以在此时胡闹，丢了太成功的颜面。
时的情欢，回味了的心愿，偏偏。跃进了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵、温暖的人间，爱却不可说的远。是匆忙的遗憾中，我还不完的亏欠。是风浪催变，是繁华褪尽。口人间的天。